啊，今天我们想要来介绍 Blender 里面的材质和花纹。那我们要介绍的主题是凹凸材质，就是怎么样子利用一个材质将物体的表面弄成有凹凸的感觉。好，首先我们可以进入 Blender， 然后呢，我们改用球体哦，因为立方体的凹凸材质看不太出来哦，所以我们改用球体。好，那我们建立材质之后呢，呃，再建立花纹，花纹的地方呢，我们使用 Cloud 这一个呃类似云的花纹。然后呢，我们按 F12 成像的时候，这时候呢，它预设的。Influence 是 color， 所以你看到的花纹它是影响在颜色的上面啊。那它的这个混合的颜色呢是粉红色，所以就会变成这个样子啊。那呃，接下来我们把这个 color 给取消了，然后改用 Geometry 的里面的 Normal， 这代表说它的花纹呢。作用不是作用在颜色上面，而是改作用在呃 geometry 的 normal。normal 是指法向量啊，那所以它作用在法向量上面就会有凹凸的感觉，因为它是以哦啊零点的灰色为基准，然后呢呃越黑的话呢它就越凹哈，越白的话就越凸。好，那当这样子的时候，我们。在按下 F 1 2你就会看到凹凸的花纹呈现啊，凹凸的表面呈现。那当然，我们也可以混合两个东西哦。所以我如果把 Color 也设起来，把 Normal 也设起来，那这时候呢，你会看到它既凹凸，然后呢又有颜色啊。那这也是一个啊蛮不错的感觉啊。OK， 那这是我们所介绍的。啊、哦，怎么样子做凹凸花纹？那我们接下来就来做 Blender 的操作示范。好，那我首先进入 Blender， 我把这个按 X 删掉，删掉之后呢，我按 Shift A， 啊，去啊加入一个 UV Sphere， 啊，那这时候按 F 1 2 o k 它是有格状的，我们不想要格状，把它改色 smooth， 再按 F 1 2就平滑了啊。那接下来呢，我们去建立一个新的材质，好，接下来再建立一个新的花纹。这个花纹呢，你可以把它设成 cloud， 那我已经预设 cloud。那接下来你按 F 1 2你会发现它是作用在颜色上面。为什么作用在颜色上面呢？因为它的 influence 是显示 color。好，接下来我把这个 color 拿掉，改成 influence、呃。是使用 geometry normal。这时候你会看到它变成凹凸花纹啊。那如果我把这一个 color 呢再恢复一下，那你会发现哦，这个效果既有颜色又有凹凸，感觉还不错。OK， 那这就是我们今天的示范。